गुड मॉर्निंग बच्चों अंत संक्रमण तत्व एवं संक्रमण तत्वों के अंतर्गत अब हम संक्रमण तत्वों के कुछ गुणों के संबंध में अध्ययन करेंगे सॉरी अंत संक्रमण तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे लेंथ है लाइट्स के गुण पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने संक्रमण तत्वों अंत संक्रमण तत्वों में लेंथनाइट संकुचन के विषय में बातें की थी लेंथनाइट संकुचन में हमने देखा था कि इसमें 4f ऑर्बिटल कक्षकों की की आकृति इस प्रकार होती है कि वे अंतिम कक्षा को प्ररक्षण प्रदान नहीं कर पाते और इस वजह से उनका संकुचन होते रहता है तो लेंथनाइट संकुचन के लेंथनाइट संकुचन के प्रभाव देखते हैं कि लेंथेनाइट संकुचन होने के कारण क्या विशेष बात हमें देखने के लिए मिलती है तो पहला अपन देखते हैं कि संक्रमण तत्वों के द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं हम ये देखते हैं कि द्वितीय श्रेणी के जो तत्व हैं यानी स्कैंडियम से जिंक तक एवं इट्रियम से कैडमियम तक और तीसरी श्रेणी में तो लेंथेनाइट से भी अंत संक्रमण तत्व स्वयं आते हैं लेंथेनम के बाद और हॉफियम से पहले यानी 57 से लेंथेनम आता है और सीरियम से स्टार्ट होते हैं लेंथेनाइट्स तो हम ये पाते हैं कि स्कैंडियम से जर जिंक तक इट्रियम से कैडमियम कैडमियम तक परमाणु साइज में कमी होने के कारण इसकी त्रिज्या घटती जाती है लेकिन ऊपर से नीचे आने पर कोष बढ़ने के कारण उनकी त्रिज्याएं बढ़ती हैं लेकिन हम ये पाते हैं कि जो जर्कोनियम का 40, जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक 40 है और इसके इसके नीचे जर्कोनियम और हॉफमियम इसका परमाणु क्रमांक बहत्तर है जो मैंने अभी लिखा हुआ था यहां पे। इनकी साइज में अंतर होना चाहिए क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रही है परंतु इनके बीच में लेंथेनाइट आते हैं और वो लेंथेनाइट संकुचन के कारण हॉफियम की त्रिज्या और जर्कोनियम की त्रिज्या लगभग समान हो जाती है यह इसलिए होता है क्योंकि बीच में जो संकुचन होता है उससे इनके साइज में जो डिफरेंस होना चाहिए था वो डिफरेंस हमको देखने के लिए नहीं मिलता तो कहने का मतलब इनकी जो साइज है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी है सॉरी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के जो लेंथेनाइट संक्रमण तत्व हैं उनसे इन लेंथेनाइट्स के जो समानता है गुणों में समानता देखने को मिलती है द्वितीय और तृतीय श्रेणी के संक्रमण तत्वों से लेंथेनाइट्स की समानता देखने के लिए मिलती है इसके बाद हम अगला देखते हैं लेंथेनाइट तत्वों के पृथककरण करने में इनकी समान आकृति लगभग समान आकृति बाधा बनती है इनके संकुचन कारण हमने इनकी त्रिज्याओं को डाटा के माध्यम से देखा था तो उसमें इनकी त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं लगभग समान त्रिज्याओं होने के कारण इनके गुणों में भी समानता होती है इसलिए इन्हें पृथक करना मुश्किल होता है अतः इन्हें आयन एक्सचेंज विधि या आयन विनिमय विधि द्वारा पृथक किया जाता है अब एक अगली स्थिति हम तीसरे संकुचन के प्रभाव को देखते हैं ऑक्साइड एवं 
हाइड्रोक्साइडनाइट्स के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की क्षार की प्रबलता लेंथेनाइट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारक प्रबलता क्रमशः लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक घटती जाती है इसका कारण भी वही साइज है क्योंकि अगर हम इसके साइज में जो संकुचन के कारण कमी होती है तो इनके ल्यूटेशियम तक के साइज की कमी होने के कारण इनके इनमें सह संयोजक गुण बढ़ते जाते हैं और इस वजह से इनके क्षार के गुण कम होते जाते हैं इनका साइज घटता है जिससे कि ये सह संयोजक प्रवृत्ति इसमें बढ़ती जाती है इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसमें क्षार के गुण में लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक कमी देखने के लिए मिलती है ये तो लेंथेनाइट के संकुचन के प्रभाव थे अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को हम देख रहे थे इसमें हम रासायनिक सक्रियता हमने देखी थी इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं लेंथेनाइट जल में विले होते हैं ये ठंडी स्थिति में जल में ज्यादा विले होते हैं और अगर गर्म करने पर ये और तेजी से ठंडे में तो धीरे धीरे विले होते हैं परंतु तो गर्म करने पर ये तेजी से उसमें विले होने लगते हैं तथा ये हाइड्रा हाइड्रोजन के साथ में आसानी से हाइड्राइड बनाते हैं यानी हम इसको इनकी प्रॉपर्टी को शॉर्ट में अगर लिख लें तो ये जल में विले होते हैं हाइड्रोजन के साथ में हाइड्राइड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ में आसानी से ये हाइड्राइड बना लेते हैं तथा इनके यौगिक प्रबल अपचायक होते हैं ये अम्ल से उस हाइड्रोजन को पृथक कर सकते हैं तथा इसमें हम इसके अगर हाइड्रोक्साइड नैंथेनाइट्स के हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट या सल्फेट के कंपाउंड को देखें लेंथेनाइट्स के हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट सल्फेट नाइट्रेट आदि इन कंपाउंड को देखते हैं तो ये गर्म करने पर पहले ऑक्साइड में चेंज होते हैं और इसके पश्चात ये और ये और इसको गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलते हैं यानी इनका विघटन ऑक्साइड में हो जाता है ये पहले छारी लवण बनाते हैं उसके बाद ऑक्साइड बनाते हैं तो गर्म करने पर विकटित होते हैं ये और अंत में ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसके पश्चात हम अब इसके संकुल निर्माण गुण को देखते हैं एक प्रॉपर्टी को हम देखते हैं लेंथेनाइट के संकुल निर्माण लेंथेनाइट के साइज बड़े होने के कारण आकार बड़ा होता है इसका एवं लेंथेनाइट्स के आकार बड़े होने के कारण संकुल बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती लेंथेनाइट्स तत्वों के घनत्व अधिक होते हैं क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है तो बच्चों आवेश घनत्व कम होता है क्योंकि अगर ये थोड़ा माफ कीजिएगा में घनत्व आकार बढ़ा होने के कारण इनका आयतन ज्यादा होता है इस कारण इनके घनत्व में कमी देखने के लिए मिलती है लेंथेनाइट्स के आकार बड़ा तथा घनत्व 
में कमी होने के कारण इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती संकुल बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है परंतु जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है लेंथेनाइट्स के परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं वैसे वैसे संकुल निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है यानी संकुल निर्माण की प्रवृत्ति इसमें कम पाई जाती है लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में ये प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है तो इस प्रकार हम इसके जो कुछ गुणों को हमने देखा लेंथेनाइट्स के अब हम लेंथेनाइट्स के पश्चात कुछ चर्चा एक्टिनाइट्स की कर लेते हैं संक्रमण तत्वों में एक लेंथनाइट्स के अलावा एक्टेनाइट्स भी होते हैं ये एक्टिनियम के बाद के चौदह तत्वों की जो श्रेणी है जो क्षतिज क्रम में लिखी हुई होती है पीरियोडिक टेबल में नीचे उसे अपन का समूह यह एक्टिनाइट्स कहलाता है एक्टिनाइट में भी एक्टिनाइट संकुचन होता है लेकिन एक्टाइट संकुचन का उतना महत्व तो नहीं है जितना कि लेंथेनाइट्स का है क्योंकि लेंथेनाइट्स के बाद में फिर संक्रमण तत्व तो पाए जाते हैं परंतु एक्टिनाइट्स के बाद में और अन्य तत्व तो पाए नहीं जाते इस वजह से इसमें अधिकतम तत्व तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और इस वजह से इसका उतना विशेष महत्व तो नहीं है आइए अब हम लेंथेनाइट्स के उपयोग एवं मिश्र धातु देख लेते हैं पहले लेंथेनाइट्स की मिश्र धातुएं लेंथेनाइट की मिश्र धातुओं को मिश्र धातुएं कहते हैं मिश्र धातुएं लेंथेनाइट की मिश्र धातुओं के लिए एक विशेष नाम है मिश्र धातुएं मिश्र धातुएं के प्रमुख अवयव होते हैं इसमें प्रमुख अवयव के रूप में सीरियम पहला तत्व इसका लेंथेनम और न्यू न्यू मीडियम इसका अगला जो तीसरा कंपोनेंट है नियोडियम सीरियम की 45 से 50 प्रतिशत तक इसका कंपोजिशन होता है लेंथेनम 25 प्रतिशत तक का तथा नियोडियम की मात्रा 5 प्रतिशत तक होती है इसके अलावा इसमें कुछ अल्प मात्रा में अन्य लेंथेनाइट्स होते हैं अन्य लेंथेनाइट्स इसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं तथा इसके साथ ही पांच प्रतिशत आयरन इसके अलावा इसमें पांच प्रतिशत आयरन मौजूद होता है और अल्प मात्रा में तथा अल्प मात्रा में कैल्शियम तथा कार्बन एवं एल्यूमिनियम भी मौजूद होता है तो मिश्र धातु जो इसके एक मिश्र धातु है इसके प्रमुख अवयव होते हैं सीरियम 45 से 50 प्रतिशत लेंथेनम 25 प्रतिशत तक नियोडियम 5 प्रतिशत तक इसके अलावा अन लेंथेनाइट्स जो तत्व हैं वो भी मौजूद होते हैं 5 प्रतिशत आयरन तथा कुछ मात्रा में कैल्शियम कार्बन तथा एल्यूमिनियम एवं सल्फर भी इसमें मिला हुआ होता है इस प्रकार से एक मिश्र मेटल प्राप्त किया जाता है मिश्र मेटल एक बहुत ही उपयोगी धातु होती है 
इसका उपयोग ऊष्मा रोधी स्टील बनाने में किया जाता है ऊष्मा को सहने की इसमें अत्यधिक क्षमता होती है इसलिए ऊष्मा रोधी स्टील के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है इसके अलावा यह अगर हम किसी आ, स्टील में दशमलव सात पांच प्रतिशत मिश धातु मिला दें तो उसकी ऊष्मा के प्रति सुकर्णीता यानी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है ऊष्मा के प्रति वर्केबिलिटी सुकर्णीता बढ़ जाती है अर्थात वह अधिक तापमान में वह उपकरण अच्छे से काम कर लेता है इस मिश मेटल के अतिरिक्त एक उपयोगी मिश्र धातु के रूप में हम इसका एक उपयोग है उसको पर कहते हैं स्वतः ज्वलनशील धातु पायरोफोरिक पायरोफोरिक एलाइड यानी स्वतः ज्वलनशील धातु का एक, एक मिश्र धातु हम इसमें मिलती है स्वतः ज्वलनशील मिश्र धातु अपन इसको कहते हैं इसे मैं मिश्र धातु और लिख देता हूं क्योंकि ये भी कोई एक मेटल वहां पर कई धातुओं का एक मिश्रण होता है स्वतः ज्वलनशील मिश्र धातु स्वतः ज्वलनशील मिश्र धातु के अवयव में हम देखते हैं इसमें सीरियम इस पर भी मौजूद होता है लेंथेनम इस पर मौजूद होता है मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं और हम करीब लेंथेनम सीरियम आयरन एक एक ये तत्व होता है जिसका नाम है नियोडीमियम 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 और आयरन इसमें मिला हुआ होता है इसकी मात्रा करीब 40 से 40 प्रतिशत तक करीब सीरियम लेंथेनम की मात्रा करीब इसमें 5 प्रतिशत तक नेमोडियम की मात्रा 44 प्रतिशत तक की होती है तथा लोहा इसमें 4.5 प्रतिशत इसके अलावा इसमें एल्यूमिनियम मिला हुआ होता है और एल्यूमिनियम के अतिरिक्त कैल्शियम सिलिकॉन और कार्बन इसमें मिले हुए होते हैं अल्प मात्रा में एल्यूमिनियम कैल्शियम सिलिकॉन और कार्बन का मिश्रण इसमें मिला हुआ होता है स्वतः जलनशील धातु के यानी पायरोफेरिक एलवे के एक थ्रेसर बुलेट बनाई जाती है इसका उपयोग प्रेसर बुलेट बनाने में और लाइटर के फ्लिंट यानी चकमक बनाने में जो पत्थर होता है जिसको लाइटर जलाते हैं तो लाइटर में जो पत्थर में सोता है रगड़ के जो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसमें उस पत्थर में भी इस धात्विक मिश्रण का उपयोग किया जाता है इससे कवच भी बनाए जाते हैं तो इस प्रकार से इससे बहुत ही उपयोगी मिश्र धातु बनाई जाती है और जिससे कि हमें काफी उपयोगी उपयोगी मनुष्य के लिए उपयोगी धातु के रूप में ये प्राप्त होते हैं आइए अब हम इसके उपयोग देखते हैं लेंथेनाइट्स के उपयोग के विषय में हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं इसमें यह पेंट उद्योगों में चर्म उद्योग में पेंट उद्योग चर्म उद्योग में औषधि एवं कृषि उद्योग में इसकी 
उपयोगिता है इसके अलावा यह अपघर्षक के रूप में अपघर्षक के रूप में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्सटाइल उद्योग में जो लेंथेनाइट तत्वों के उपयोग किए जाते हैं तो बच्चों इस तरीके से लेंथ संक्रमण एवं अंत संक्रमण तत्वों के रसायन संबंधी जो अध्याय है वो यहाँ पे समाप्त होता है इस अध्याय में हमने संक्रमण तत्वों के गुणों का अध्ययन किया उसमें कॉपर और सिल्वर के निष्कर्षण के विषय में देखा इसके पश्चात हमने स्टील को बनाने की विधियाँ देखी और अंत में लेंथेनाइट्स तत्वों के कैरेक्टरिस्टिक गुण के बारे में लेंथेनाइट संकुचन के बारे में अध्ययन किया अब इस पाठ में इतनी बातें थी आप लोगों को इसके अलावा इसके सारी चीज़ों को आप देखिएगा और पढ़ के अच्छे बेहतर समझ बनाने की कोशिश कीजिएगा धन्यवाद